সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের এই ডিজাইনটা করে দেখাবো যে আমরা কিভাবে টাইপোগ্রাফি লোগো করতে পারি তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি তার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন তো যাই হোক আমরা কাজটা শুরু করি আমরা প্রথমে টেক্সটটা লিখে নিব আর এই জন্য আমরা টুলওয়ার থেকে টাইপ টুল নিলাম এবং আর্টবোর্ডের উপর জাস্ট ক্লিক করলাম দেন লেখাটা ছোট মনে হচ্ছে আমরা যদি বড় করতে চাই তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা সাইজ স্ট্যাট বড় করে নেব তাহলেই হবে এরপর আমরা লিখে দিলাম এস এম ই সরি এ এরপর এই শিপ টলটা ধরে আমি এটা বড় করে নিলাম তারপর আমরা একটা ফন্ড দিব এটার আমি যে ফন্ড দিয়ে এখানে করেছি সেটা ইথনোসেন্টিক আমরা যদি ই টি এইস এখানে লিখি তাহলে চলে আসবে ই টি লিখতে চলে আসছে দেখেন ইথনোসেন্টিক এটা আমি ব্যবহার এটা আমি সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এখন ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিব সমত আমার ফেসবুক গ্রুপে কোনো এক ভাই জিজ্ঞেস করছিলেন যে ভাই আমরা ফন্ড কেন ক্রিয়েট আউটলাইন করি আসলে ক্রিয়েট আউটলাইন যদি আমরা না করি তাহলে এখানে যে কাস্টমাইজ আমরা ফন্ডটা করেছি যেভাবে টাইপোগ্রাফি করেছি এটা আমরা করতে পারব না এর জন্য আমাদের আসলে ফন্ডটা ক্রিয়েট আউটলাইন করে নেওয়া উচিত তো আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম দেন আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এখন দেখেন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ শুরু করি আমরা এদিক থেকে শুরু করি এর এখানে যে ত্রিভুজের মতো দেখা আছে এটা কীভাবে আমরা তৈরি করব তারপরে এটাকে কী করে এম এর এখানে যোগ করব এসব বিষয় শুনে আমরা প্রথমে শুরু করি তো এটা করার জন্য আমাদের যা কয়নো সেটা হলো আমরা ডাইরেক্টেশন টুল সিলেক্ট করলাম দেন এর এই যে এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আছে দেখেন ঠিক অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করে আমি এই যে এর যে বাহুটা আছে এই বাহু বরাবর আমি নিচে টেনে নিয়ে আসলাম ঠিক এই মতো ছেড়ে দিলাম দেন পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে আমি ডিভাইড করে ফেলছি যেহেতু আমরা ডাইরেক্টেশন টুলে আসি সেহেতু আনগ্রুপ করা দরকার নাই আমি শুধুমাত্র এই দুটোকে সিলেক্ট করলাম দেন আমি কিবোর্ড থেকে ডিলেটে দুইবার চাপ দিলাম এরপরে এখানে যে ত্রিভুজটা আমরা তৈরি করেছি যে ত্রিভুজটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আমরা যেভাবে তৈরি করব সেটা হলো আমরা এখান থেকে পেন টুল নিব পেন টুল নিয়ে ঠিক যখন আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের এই চিহ্নটা দেখতে পাব তখনই আমরা ক্লিক করব তবে খেয়াল রাখবেন এ সময় যেন আমাদের এই যে এটা যেন সিলেক্ট করা না থাকে এভাবে ডিসিলেক্ট থাকে হ্যাঁ আমি এখানে ক্লিক করলাম এরপরে আমরা এখানে ক্লিক করলাম তারপরে এখানে এবং যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে নিজের শেষ করলাম এরপর এটাকে বোঝার জন্য একটু ভিন্ন কালার দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু কাজটা আমরা সব কিছু মাপের মধ্যে দিয়ে করবো সেহেতু এটা আমরা মাপের মধ্যে দিয়ে এটাকে যে দূরত্ব এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দূরত্ব আছে সেটা আমরা মাপের মধ্যে দিয়েই করব। আমি এইটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাথ এবং অফসেট পাথ এরপর আমরা প্রিভিউ করে নিব এবং আসলে কত দূরত্ব আমরা করতে চাই এটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমরা এখান থেকে যদি দশ পিটি থাকে তাহলে এর অনুরূপে আরেকটা দশ পিটি বড় এ তৈরি হচ্ছে এবং সেটা এত বড় এই গ্যাপটা তৈরি হবে আমরা যদি চাই যে এই গ্যাপটাই আমরা রাখবো তাহলে ওকে কেরো করে দিতে পারি ঠিক এইভাবে এরপরে শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য আমি একটা ভিন্ন কালার দিয়ে দিচ্ছি তার মানে অফসেট পাথ দিয়ে আমি যা করলাম সেটা হলো এর অনুরূপে আরেকটা এ তৈরি করলাম কিন্তু সেটা দশ পিকজেল বড় আমি এটা আনগ্রুপ করে নিলাম সব গ্রুপ হয়েছিল এরপর আমার যে কাজটা হবে সেটা হলো এই দশ পিকজেল বা দশ পিটি বড় এই এ দিয়ে আমি এই যে ত্রিভুজটা তৈরি করেছি এই ত্রিভুজকে মাইনাস করে দিব তো এর আগে আপনারা বেশি বেশি দেখে আসছেন যে আমি মাইনাস ফন্ড করছি তো দেখেন এখানে মাইনাস ফন্ড যদি করি তাহলে আমাদের যে আসল জিনিস সেটাই চলে গেছে এখান থেকে কাজে এ ধরনের যদি আপনারা সমস্যায় পড়েন যে মাইনাস ফন্ড করে ফেলছেন কিন্তু এমন হয়ে গেছে তাহলে আপনারা কন্ট্রোল জেট করে ব্যাকে ফিরে আসবেন এসে মাইনাস ব্যাক করবেন আসলে মাইনাস ফন্ডের বিষয় যেটা বিষয় সেটা হলো যে যে ফন্টে থাকবে সে মাইনাস হয়ে যাবে তো এখানে ফ্রন্টে আসে সায়ন কালারটা তো আমরা তো আসলে সায়ন কালারটা মাইনাস করতে চাই না সেজন্য এখানে আসলে মাইনাস ফ্রন্ট আমরা ব্যবহার করতে পারবো না এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে মাইনাস ব্যাক তার মানে সোজা কথা হলো যে মাইনাস ফ্রন্ট ব্যবহার করে যদি আপনার আসল কাজ না হয় তাহলে আপনি কন্ট্রোল জেট করে মাইনাস ব্যাক ব্যবহার করবেন তাহলে হয়ে যাবে খুব সহজেই তা আমি এটা করে ফেললাম এরপরে আমরা এখান থেকে একটা বাহু নিব দেখেন এখানে যোগ করা আছে সেটা নিব আর বাহুটা নিশ্চয়ই একটা মাপের মধ্যেই নিতে হবে এক্ষেত্রে আমি একটা রিকট্যাঙ্গে নিলাম এবং এখানে এসের যে বাহুটা আছে আমি এটা নিলাম এটাকে আমি 
शेप धरे नहीं चल आर्से ये खाने सेट कर दिलाम कलर दे देखी क्या मन है हाँ हो जाता है सॉरी हमारे इटा एपो जंतु आज बे एपो जंतु ताले एमोन हो बे ताहले अखुन आमदर जे काज हो बे আমরা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখান থেকে এই যে দূরত্বটা তৈরি হয়ে আছে এখান থেকে যে গ্যাপটা আমরা তৈরি করেছি অনুরূপ গ্যাপ আমরা এখান থেকে এখানে তৈরি করব আর এই জন্য আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম আমি এটাকে ভিন্ন কালার দিয়ে দিই এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ এখানে আমরা 10 পিটি ব্যবহার করব যেহেতু এর আগে আমরা 10 পিটি ব্যবহার করেছি দেন ওকে করলাম এবং এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা শিফট ধরে ये टाके सिलेट कर लाम एवं एक हने माइनस फ्रॉन्ट करे दिलाम ताते ऐमन हल्लो ये पर आम्रा शब्द गुले सिलेट करे यूनाइट करे दिते बार बो कुनु समस्या नहीं तो एक हने आम्र गैप टा चिकन चिलो एक हने टू मोटा है सेट समस्या ना आपना वो खाने ऑप्शन पाते कॉम्बिनेशन करे दिले ये टा हो जावे तो आम्र मन এটা আমি কাছে নিয়ে যাচ্ছি অনেকটা এদিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি আর এটা আনার জন্য আমাদের যা কয়েন ও সেটা হলো আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আমি সম্পূর্ণটা ধরে ফেললাম এইভাবে ড্র্যাগ করে এরপর আমি леফট অ্যারো প্রেস করে আমি যতটুকু চাই আমি সরাই নিয়ে নিয়ে আসলাম এরপর আপনারা একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করছেন কিনা জানি না এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আমার সেটিংস এর ভুল হয়ে গেছে দেখেন এখানে কম বেশি হয়ে আছে তো এরকম যদি কম বেশি হয়ে যায় তাহলে এটাকে কি করে আমরা কারেকশন করব এই ক্ষেত্রে যা কয়েন ও সেটা হলো দেখেন এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করেন এখানে দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে নিচেরটা না আমরা এটা সিলেক্ট করছি না আমরা সিলেক্ট করছি এটা এটা সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জেড করছি আমি ভিতরে এটা সিলেক্ট করে আমি এটাকে বাম দিকে নিয়ে চলে আসছি এইভাবে যখন একবার বের হয়ে যাবে সেই সময় আমরা পাথফাইন্ডার অপশন থেকে ডিভাইড করে দেব এরপর আমরা এই যে এই অংশটা এবং এই অংশটা আমরা ডিলিট করে দিই দেখেন একদম স্টেট এমন সাজা হয়ে গেছে কোনো সমস্যা আর নাই তো ঠিক আছে এটা হয়ে গেল এখন আমাদের এম এবং এস এটা নিয়ে কাজ তো আমরা এই এখানে যেভাবে কাটলাম তাতে এইভাবে এখানে সিলেক্ট করেছিলাম আমরা এখানে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে করে টেনে নিছিলাম तो एकाने जो दमरा ओन रूप कास कोरी, जब मुने एकाने मैं क्लिक कोल लाम, क्लिक कोरे, आ मैं इटे टेने नेह के लाम, टेने नेह के लाम इन डिवाइड जो दिक्कोरे फैली, तार जेस समस्या टा होगे, शिटा होलो जे, आमादेर तो आश्ले एज निश्चित रो दरकर आसे, के दुटे एकाने नष्ट हो हेगालो, ताहले अमरा जा� দেন আমরা এটাকে সিলেক্ট করে আমরা টানবো তাহলে আমাদের যে নিচের যে বাহুটা এটা আমাদের নষ্ট হলো না এরপর আমরা এটাকে ডিভাইড করে ফেললাম দেন আমাদের যে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো এটা আমরা ফেলে দেব ও ডিলিট করে দেব ঠিক এই ভাবে এরপর আমাদের যে কাজটা হবে আমি এসটাকে একটু ডানে নিয়ে আসছি আমি জুম করে নেছি কন্ট্রোল প্লাস করে দেন ডাইরেক্ট সেকশন টুল সিলেক্ট করে আমি এই পাথে ক্লিক করলাম এবং এটাকে রাইট অ্যারোতে আমি ডান দিকে নিয়ে আসছি আমি এটা এই পর্যন্ত রাখলাম এবং সরি এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করে আমি একটু ভিতরে নিয়ে নিলাম এখন যে সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে এসের এই বাহুটা এম এর এই যে উপরে যে অংশ এখান থেকে কিছুটা নিচে আছে এজন্য আমরা এই দুটো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এমটাই ক্লিক করে এখানে অ্যালাইন এসে আমি टॉप एलाइन सिलेक्ट कर दिला, ताते तो समान है गलो, समोच्छा ये खानो शेष है नहीं देखें, ये तो कराते जितना हुए से, शिचालो जो ए स्टाब और एट ऊपर उठेगे से एवं छोटो है गे से, तो एक हने आपना रा जस्ट एम सिलेक्ट करे, एक टू टेन एनी बन नीचे दिखे, ये ऐतो टुक टानले जब फाउंटेज जे रेशियो � यूनाइट कोई दिलाम। एक बार अमरा एक हने ए एंकर पॉइंट सिलेट करे, अमरा जेधोने एक हने राउंडेड देखते चाहे, ठीक शेड होने टेन है निबो, आमी अमोन रखती। 
এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো এখানে যেমন আমরা 10 পিটি করে গ্যাপ রেখেছি ঠিক এমনি এখানে 10 পিটি গ্যাপ রাখব এজন্য আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম আমি এটাকে একটু ভিন্ন কালার দিচ্ছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্ট এবং সরি পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ এখানে আসলাম এবং 10 পিটি সিলেক্ট হয়ে গেছে আমি জাস্ট ওকে করলাম এবং আমি এটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি এখন যেটা সমস্যা এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে আমি যদি 10 পিটি এখানে কেটে ফেলি আমি এটা সাদা কালার না দিয়ে একটু গাঢ় কালার দিই হ্যাঁ তাহলে যে গাঢ় নীল কালার যেটা আছে এটা দিয়ে আমি এটাকে কাটব এটাকে কাটতে গেলে যা হবে সেটা হলো এখানে তো যেমন কাটবেই তেমন এখানেও কাটবে বা ডিলিট হয়ে যাবে তাহলে এখন আমাদের এখানে যা কয়েন হয় সেটা হলো যে যেহেতু এখানে আমরা কাটতে চাই না সেহেতু আমি গাঢ় নীলের এই অংশটা আমি এখান থেকে সরাই দিলাম যাতে এখানে লেগে না থাকে এরপরে আমি এটাকে সিলেক্ট এবং শিপ ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম করার পরে পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এ তো হয়ে গেল তো আমাদের ডিজাইন করার পালা শেষ এখন কালার অ্যাপ্লাই কালার আপনার যে কোনো কালার অ্যাপ্লাই করতে পারেন সলিড কালারও ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এখানে জাস্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি কালার অ্যাপ্লাই করছি আমি এটা সিলেক্ট করে আই ডোফার টুল দিয়ে আমি এখানে ক্লিক করলাম এরপরে আমি টুলবার থেকে এখানে গ্রেডিয়েন্ট টুল আছে গ্রেডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করে আমি নিচ থেকে উপরে টানছি এতে হলো কি নিচে গাঢ় আসলো আর উপরে হালকা হলো আসলে আমি চাচ্ছিলাম উপরেই গাঢ় হবে এবং নিচে হালকা হবে তো যা হোক এখানে যদি আপনারা রিভার্স করে দেন তাহলে এটা দেখেন গাঢ়টা চলে গেল উপরে এবং হালকাটা নিচে চলে আসছে তো এটা যেমন করতে চান তো যাক আমি এমনই রাখলাম এরপরে সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাথফান্ডার অপশনে গেলাম আমরা এখন এই অংশটা তৈরি করব এই যে অংশগুলো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে এটা আমরা তৈরি করব তো আমি সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত এর আগে আমরা এটা বাড়াই নিয়েছি এখন আমরা এটা মাইনাস করে নিব আমি মাইনাস করে নিচ্ছি যতটুকু মাইনাস করতে আসলে চাই নিলেই হলো আমি থ্রি ফিটি মাইনাস করলাম দেন ওকে করলাম এরপর এটা একটা ভিন্ন কালার আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি কিছু অংশ এখান থেকে সরাই দিব এর জন্য একটা রেকট্যাঙ্গল টুল সিলেক্ট করলাম করে কি পরিমাণ অংশ আমি সরাই দিতে চাই সেই পরিমাণ অংশের উপর আমি ড্রাক করলাম এইভাবে করার পরে আমি এখন এই সাইন কালার সবগুলো সিলেক্ট করতে চাই কাজে আলাদা আলাদা করে না ধরে আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এর উপরে ক্লিক করলাম দেখেন সবগুলো সিলেক্ট হয়েছে এখন আমি এখান থেকে শেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম এবং একটু বড় করে নিচ্ছি এবং এগুলো সব এক করে দিচ্ছি এখন আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল বা সিলেকশান টুলে যেতে পারি এরপর বাইরে ক্লিক করলাম এবং এটা দেখ আমি ক্লিক করে এটা সরাই দিলাম তাহলে আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা এই সাইন কালারটা সিলেক্ট করব এই জন্য ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি এখানে সিলেক্ট করলাম এখানে ভিন্ন কোনো কালার ব্যবহার করা নাই এই কালারটাই ব্যবহার করা আছে শুধু এখানে আমি টুলবার থেকে গ্রেডেন টুলটা সিলেক্ট করে এটা আমি ঠিক করে নিচ্ছি এখানে আমি যেটা করব সেটা হলো যে গাঢ় কালারটা থাকবে নিচে আর হালকা কালারটা থাকবে উপরে তো আমার গাঢ় কালারটাই উপরে চলে গেছে এবং হালকাটা নিচে আছে যা হোক এটা সমস্যা নাই আমি এখান থেকে শুধু রিভার্স যদি করে দিই তাহলে হয়ে যাবে হয়ে গেছে তো আপনারা যদি এভাবে রাখতে চান এভাবে রাখতে পারেন বা আরও এটাকে নাড়াচাড়া করতে পারেন এগুলো সব গ্রুপ হয়ে আছে আমি আন গ্রুপ করে দিচ্ছি এটা এটা এবং এগুলো আমি সিলেক্ট করলাম শিপ ধরে ধরে এখন সিলেক্ট করছি এখন আর ম্যাজিক ওয়ান টুল ব্যবহার করা যাবে না ঠিক আছে আমি এমনই রাখছি আর বেশি কিছু করতে চাচ্ছি না তো এই ছিল আজকের লোগো ডিজাইন টাইপোগ্রাফি ডিজাইন তো আশা করি এই এই ধরনের ডিজাইন কিভাবে করতে হবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর এগুলো করতে গিয়ে আপনারা অবশ্যই মাপের বিষয়টা মাথায় রাখবেন এবং যে কাজই করবেন আপনারা সেটা যেন মসৃণ হয় হানড্রেড পারসেন্ট নিখুঁত হয় এটা আপনাদেরকে কনফার্ম করতে হবে 
যে এবের থেবর কাজ করা যাবে না যেটাই করবেন নিখুত কাজ করবেন তো বন্ধুরা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর সামনে টিউটার পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম